Hi everyone! Hi grade 7 students! It's me again, Ma'am Tere Brenna, your guidance counselor. Today, we are going to have our discussion of your homeroom guidance for grade 7, quarter 2, module 7. So, I hope you are now ready. So, please get a copy of this module. Now, if you don't have a copy of this module, I am going to put the link, the PDF file in the description box. So, you may download it before we start our discussion. And of course, please get ready with your paper and ball pen. And of course, a reminder also, if you haven't subscribed yet to this channel, please click first the subscribe button and hit the notification bell so you will be updated of all the homeroom guidance videos that I am going to upload. Are you now ready? So let's start. Okay, so this is our homeroom guidance quarter to module 7 and of course the title is I Decide, I Learn. Again, the title of our quarter two, module 7 for you my dear grade 7 students is I Decide, I learn. So this will be again an interesting discussion of your homeroom guidance. So I hope you will give your full attention on this video. So same thing on page 2. You can see there the intellectual property code of the Philippines and the development team okay, of this module. And on page 3, you can still see there the gabay sa magulang or tagapag-alaga. Again, you will let your parents read this part. Isinulat ang module na ito upang gabayan ang mag-aaral sa ikapitong baitang na linangin ang kanyang aspektong personal, social, akademiko at karera. Dinisenyo ito sa alternatibong pamamaraan ng pagkatuto na hindi nangangailangan ng presensya sa paaralan bilang tugon sa pandemyang COVID-19. Maaaring may pagkakataon na hingin na mag-aaral ang inyong patnubay sa pagsunod sa mga tagubilin at pagsagot sa mga tanong sa bawat bahagi ng gawain. Hinihiling ng kagawaran ng edukasyon ang inyong suporta upang matagumpay niyang maisakatuparan ang mga gawain ito. Tiyakin na sasagutin niya ang bawat bahagi ng module ng tapat. Okay, so on page 4, you can see there the introductory message for the learner. This module is designed to help you know more about making decisions in life with the help of the people around you. This includes decisions in the middle of the health crisis that we are experiencing at the moment. There are activities that will help you know more about the way you make decisions. You will write the activities on a piece of paper to be submitted to your advisor which will be included in your portfolio. Work on the task seriously. Seek help if you believe you need to. Remember, in life, there are things that you cannot control. There will be negative events that will challenge your positive dispositions. However, do not be disheartened. You have the means on how to overcome it. You have that in you. Embark on this journey of overcoming your weaknesses and optimizing your strengths in transforming into a better version of yourself. This self-learning module has six interactive tasks which are as follows. We have, let's try this. Let's explore this. Keep in mind, you can do it, what I have learned, and share your thoughts and feelings. Make sure to read, think, follow, and enjoy every task that you are asked to do. Have fun, stay safe, and healthy. Okay, so for our module 7, again, the title is I Decide, I Learn. So what are our learning objectives? At the end of this module, you are expected to number one, identify steps in making sound decisions. Number two, construct your own appropriate steps to make a sound decision. Number three, analyze possible outcome in making decision for common good. And number four, value the importance of being responsible in making personal decisions. This is good for weeks three to five of second quarter. Suggested total time allotment is 180 minutes and you will be needing the following materials. You will need pencil or ball pen, bond papers or piece of paper. Now let's have the introduction. Making choices is one of the basic things you do every day, isn't it? So ang dami na mga choices na ginagawa natin araw-araw, di po ba? So gumagawa tayo ng mga desisyon sa iba't ibang bagay. Maaaring ito ay sa ating school, sa ating mga bahay, at of course sa ating community. You make choices everywhere, at home, in school, and in community. You as a person need to decide and choose the right and best choice in life and career.
but somehow it is hard to decide on your own because there are different factors that influence your decision. Sometimes iba nararanasan natin ito na nahihirapan tayong gumawa ng desisyon dahil na nga marami ang mga factors na maaring maka-impluensya sa atin sa paggawa natin ng mga desisyon. Ngayon sa module pong ito, matututunan po nating ma-appreciate ang mga role of your teachers, the role of your teachers, your parents, and the other significant persons in your life in identifying the different steps in decision making. Kaya ang role ng ating mga teachers, ng ating mga parents, at ng mga mahalagang tao sa buhay natin para matulungan tayong ma-identify o makita or ma matulungan tayong ma-identify ang iba't ibang mga steps or iba't ibang hakbang para makagawa tayo ng mga desisyon. Okay, so on page 6, you can see there the activity under Let's Try This, just a time allotment is 25 minutes. Now, what we are going to do is, sabi dito, think what kind of decision maker you are. Okay, pag-isipan daw natin kung anong klaseng decision maker tayo. Paano ka ba magdesisyon? Do you decide based on your feelings? So, nagdidesisyon ka ba base sa iyong nararamdaman? Or you take time to think about it first? Or pinag-iisipan mo na muna ng maigi ang mga bagay-bagay bago ka magdesisyon? Are you someone who ask opinions of others like your parents, siblings, friends, and trusted adults? Ikaw ba ay isang tao na humihingi muna ng mga opinion sa ibang tao katulad ng iyong mga magulang, ng iyong mga kapatid, na iyong kaibigan, o ng mga pinagkakatiwalaan mong mga adults or ng mga matatanda? Mag-isip daw po tayo ng dalawa or tatlong personal experiences that support your thought. Again, pag-isipan daw natin ang dalawa or tatlong mga personal experiences natin o yung mga personal na karanasan natin na maaaring sumuporta sa mga naiisip natin ito. Ano ba yung tatlong mga experiences natin na kung saan masasabi natin na ganito kang, ta, ganito kang klase magdesisyon, ito ang pamamaraan mo ng pagdidesisyon, iisipan mo na muna ba ang mga bagay-bagay bago ka gumawa ng desisyon, Tinatanong muna muna ba ang mga magulang mo or ang mga mahalagang tao sa buhay mo bago ka gumawa ng desisyon? Ano ba ang ginagawa mo? Okay, so pag-isipan daw po ng maigi ito at mag-isip ng dalawa at tatlong mga experiences na kung saan masasabi mo na ito nga ang ginagawa mo. Okay, and then after 10 minutes, we are going to face the mirror, humarap po tayo sa salamin and tell what kind of decision maker you are. Okay, tell why you should maintain or change your ways of deciding. Again, uh, matapos po natin pag-isipan yung sagot sa mga tanong doon sa unang paragraph. Okay, haharap po tayo sa salamin at sabihin mo ngayon sa iyong sarili kung anong klaseng decision maker ka ba. Kailangan mo daw sabihin sa sarili mo kung bakit mo ito kailangang ipagpatuloy or i-maintain or bakit naman kaya sa tingin mo kailangan mong baguhin ang pamamaraan mo ng pagredesisyon. Then, magtapos po ang activity na ito, you are going to answer the following questions on a sheet of paper. Okay. Um, ano ba yung iba't ibang klase ng decision maker? So, maaaring ikaw ay yung isang tao na madaling magdesisyon, ikaw yung tao na hindi agad makapag-decide, ikaw yung tao na hirap talaga na makapag-decide or talagang kailangan pa ng ibang tao para lamang makagawa ng isang decision. So, those are probably one of the the things that you can write under what kind of decision maker you are. Okay? And of course, on the pros and questions, you are going to answer the following. Number one, how do you feel about your answer? Ano ba yung naramdaman mo tungkol sa yung mga sagot at bakit? Ikaw ba ay natuwa? Ikaw ay nalungkot dahil na laman mo na hindi ka pala makapag-decision mag-isa? Ikaw ba ay uh, natuwa dahil na-realize mo na uh, you are very independent in making a decision? Okay, so ano po ba ang iyong naramdaman? And number two, based on your answers in the activity, how do you make decisions? Okay, base sa mga isinagot mo po sa activity natin dito sa let's try this, ano po ba ang uh, masasabi mo? Paano ka ba na gumagawa ng decision? How do you make decision? Okay, so maaring gumagawa ka ng decision. Uh, bago ka gumawa ng desisyon, you ask suggestions or the opinions of your parents, of the significant others, maaaring you make your decision on your own. So, ano po ba? How do you make decisions? And number three, 
Why do you need to be aware on how you make decisions? Bakit ba kailangan nating uh, mapagtanto or pa bakit kailangan nating maging aware kung paano tayo gumawa ng decision? Bakit kailangan nating malaman kung paano tayo gumagawa ng decision? Will it help you in your future decisions or future situation? Um, sa tingin mo ba makakatulong ito sa mga susunod pang magiging sitwasyon mo or sa mga magiging sitwasyon mo sa hinaharap? So, definitely feeling ko makakatulong talaga ito, di ba? And bakit sa tingin mo na kailangan nating maging aware or dapat alam natin kung paano tayo gumagawa ng desisyon? Now, under let's explore this suggested time allotment is 30 minutes. Now, here we have a situation. So, tingnan natin, help Betty by identifying her problem and by providing as many possible helpful solutions as you can. Use the given template as your guide and do this on a sheet of paper. Again, tutulungan daw po natin si Betty. Meron tayo ditong isang character, ang pangalan niya ay Betty. May kwento dito si Betty. So, tutulungan natin siya para ma-identify or uh, para matulungan natin siya na alamin kung ano yung problema, identify her problem, and uh, kailangan din na na natin siyang tulungan na mag, uh, magbigay ng iba't ibang mga posibleng makatutulong na solusyon. Okay, ano kaya sa tingin mo yung mga posibleng solusyon na maaaring makatulong kay Betty? So, meron po tayong template dito sa ibaba. Ito ang magiging guide natin. Okay, so ayan. Ito ang mga ilalagay natin kung ano yung problema sa loob. Ano kaya sa tingin mo yung uh, problema? Ano ba yung problema ni Betty? At ano ba yung anim na solusyon na maaari nating ibigay para kay Betty? So, the title of the activity under Let's Explore This is Help Betty. Now, ang story ni Betty is this one. Betty is having a hard time thinking how she could... How she can still continue her studies now that her family is facing health crisis. Her mother tested positive for COVID-19 and has diabetes, while her father could not even work since his employer retrenched him. She can't focus anymore in her lessons as she's worried about their situation. So, uh, medyo malaki ang problema ni Betty kung saan uh, medyo nagkakaroon siya ngayon ng... Uh, Hirap kung uh, paano niya pa mapagpapatuloy ang kanyang pag-aaral dahil nga merong uh, malaking problema ang kanyang pamilya na kung saan uh, sa itong problema ang pangkalusugan, merong health crisis na kung saan ang kanyang nanay ay nag-positive sa COVID-19 at meron pang diabetes uh, at ang kanyang tatay naman ay hindi makapagtrabaho uh, dahil na nga ang kanyang uh, empleyado ay uh, tinanggal siya sa kanyang trabaho. So, wala ng trabaho ang tatay ni Betty at may sakit ang kanyang nanay. So, kaya ngayon hindi makapag-focus si Betty sa kanyang mga lessons at uh, talagang nag-aalala siya sa kanilang sitwasyon. So, medyo mahirap itong problema ito ni Betty. So, paano kaya natin matutulungan si Betty? So, we are going first to identify the problem. Ano ba sa tingin mo yung pinaka-problema ni Betty? Um, kailangang i ilagay muna natin diyan ano yung problema ni Betty at ano ano ba yung mga solutions or ano ba yung mga solusyon na maaring i-offer natin or ibigay natin or ipayo natin kay Betty ano ba yung mga solusyon na sa tingin mo ay maaring gawin ni Betty and pag nagawa na po natin ito we are going to answer the pressing questions so meron tayo diyan number 1 how do you rank your suggested solutions and why so again Kailangan nating i-rank from 1 to 7 or 1 to 6 ang mga solusyon na binigay natin. So, kaya ang ilalagay natin sa solution number 1, sa tingin mo yung pinaka-the best na solusyon na maaring gawin ni Betty. At yung uh, number 6 naman yung pinaka-list solution or pinaka-huling mga pwede maging option ni Betty na, na solusyon sa kanyang problema. Okay? So, kaya pasunod-sunurin ninyo yung uh, solusyon na maaring gawin ni Betty. Okay? So, at bakit kaya ito ang uh, ranking mo? Bakit ganito mo pinasunod-sunod yung mga solusyon? Okay? Why? And number two, what are the advantages and disadvantages of your top suggested solution? Ano kaya sa tingin mo yung uh, advantages? Ano kaya sa tingin mo yung kabutihang maidudulot nito kung sakaling ito ang advantage? Okay? At ano naman kaya sa tingin mo yung mga hindi masyadong magandang maaring mangyari kung ito ang kanya magiging uh, uh, decision or ito ang magiging solution niya. Okay? So, uh, for example, doon lang tayo sa top solution. Uh, for example, ang uh, pinaka-solution mo sa problemang ito is magpapatuloy pa rin si Betty sa pag-aaral sa kabila ng kinakaharap niya ngayong problema. Maaring ang advantage nito is 
makakapag uh, ang advantage nito is makakapag uh, tapos siya ng pag-aaral ang disadvantage nito is maaring mahirapan siya financially sa kanyang uh, pag-aaral so maaring hindi siya maka makasubmit ng mga modules dahil kung for example kung wala siyang pamasahe na papunta sa paaralan wala ding tutulong sa kanya sa kanyang uh, pag-aaral so ito ang maaari maging disadvantage di po ba? so ganun po natin ilalagay so yun titingnan lamang po natin yung solution number one natin yung top suggested solution mo yung solution number one mo dahil yun ang pinaka top or yung pinaka unang solution suggested solution mo so yun po ang gagawa natin ng advantages ano ba yung advantages nito at ano naman yung disadvantage and number three is it something worth pursuing so sa tingin mo ba karapat dapat na ito talaga ang sundin ni Betty itong solution number one mo or yung top solution mo ito at bakit Okay, so worth, ba, worth it ba na ito ay sundin ni Betty? Bakit kaya sa tingin mo ito dapat ang maging decision ni Betty at bakit? Okay, so ganun po ang uh, pagsagot po sa ating uh, let's explore this. Ano? So medyo tricky, okay, medyo mahira po ang uh, actually itong activity na ito pero magpatulong din po tayo sa ating mga magulang kung uh, sa tingin ninyo ay medyo nahihirapan tayo. So, maaari pong hingin din ninyo ang opinion ng inyong mga magulang sa activity na ito. Pero as much as possible, kayo na din po ang mag-isip din ng mga maaaring solusyon, di ba? Pa para ma-practice ang inyong decision-making skills. And of course, under keep in mind, suggested time allotment is 20 minutes. Now here, we're going to discuss this part. Sabi dito, every day you use your decision-making skills on the things you are about to do or choose. Di ba ginagamit natin lagi ang ating decision making skills ang dami nating mga ginagawang decision sa buhay so napakarami ng mga ginagawa nating decision sa buhay katulad na lamang kung ano ang ano ang gagawin natin kung may kinakaharap kang problema uh, mga simpleng decision katulad na lang kung ano ang uh, pipiliin mong unahin na pag-aralan ano ang gagawin mo sa araw na ito ikaw ba ay maglalaro lang ikaw ba ay magmo-module so ito ay mga example lamang ng mga decision na ginagawa natin di ba sabi dito making decision is making choices or not choosing at all so ang paggawa daw po ng decision is sa so, pagpili po ay pamamaraan po ng pagpili ng mga options. Di ba? Marami tayong mga options sa pagpipili. Ay, meron tayong option A, B, C, ang dami-dami ng options. Ang dami natin mga choices. Or maaaring ang paggawa ng desisyon ay ang hindi rin paggawa ng uh, pagpili nitong mga options na to. So, deciding on your own may be very difficult at your age. Dahil nga, napakahirap mag sa Idad nyo pong ganyan, alam naman po namin na mahirap talagang gumawa ng desisyon para sa inyo. At ang mga batang katulad ninyo ay kinakailangan pa rin ng guidance, kailangan pa rin ng gabay ng mga magulang, ng mga tagapag-alaga, ng mga nakakatandang kapatid sa paggawa ng desisyon. Now, people have experienced making good and bad decisions and it is helpful to learn from it and move on. Di ba? Ang mga tao naman talaga ay maaaring maka, makagawa din ng mga mali at uh, mga tamang desisyon. So dahil hindi nga tayo perfecto, may mga pagkakataon na makakagawa tayo ng mga hindi magagandang desisyon or bad decisions. At mayroon din pagkakataon na gumagawa tayo, nakakagawa tayo ng mga tamang desisyon. At uh, maging ito man ay mabuti or uh, hindi maganda or hindi mabuting or maging ito man ay maganda o isang uh, pangit na desisyon, di ba? nakakatulong pa rin ito para tayo ay matuto. Natututo tayo sa mga decisions nating ito. At uh, maraming factors, there are factors that influence the decision making process of adolescence. Napakaraming mga maaring factors na maaring maka-impluensya sa paggawa po natin ng decision sa paggawa po ninyo ng decision bilang mga adolescents. Katulad na lamang po ng inyong mga kaibigan, ng inyong mga kamag-aral, yung mga kaedad po na ninyo ay uh, maaring maka- apekto po or maka-influensya sa mga ginagawa ninyong desisyon, di ba? Nai-influence tayo ng ating mga kaibigan, ng ating mga kaklase sa paggawa natin ng desisyon. 
And of course, our environment, ang kapaligiran din po natin ay maaaring maka-apekto din po or maka sa paggawa po natin ng desisyon, even our family, lalong-lalo na ang ating pamilya. And uh, yung, syempre, yung kakayahan natin o yung kaalaman natin sa paggawa ng desisyon. Kaya nga, nagkakaroon tayo ng ganito mga lessons para madagdagan ng ating kaalaman at ang ating uh, skill, mas malinang ang ating skill sa paggawa ng mga desisyon. So, gaano ka ba kagan, kagaling sa paggawa ng desisyon, maaari itong maka-apekto sa paggawa mo nga ng desisyon. At yung mga paniniwala po natin ng ating kultura at marami pa pong iba, marami pang factors actually ang makaaring maka-influensya po sa mga gagawin po ninyong desisyon. So, sa ibang pag-aaral po, in some studies, the psychological and social factors most of the time have great effect on the decision of adolescents like you. So, maaaring nga ito pong psychological, itong mga social factors na to ang uh, maaaring mas nakaka-apekto po na madalas sa paggawa po natin ng mga desisyon. So, meron pong limang steps or limang hakbang sa paggawa ng desisyon. So, una po is we have to define the problem. Kailangan daw po nating alamin muna kung ano yung problema. So, napaka-importante na ma-define natin or maalam, malaman natin kung ano yung pinaka-problema dahil dito magiging klarado kung alin ba ang kailangan nating solusyonan, alin ba yung kinakailangan nating magawan ng desisyon. We have to define it, we have to know kung ano talaga ang problema, okay? So, uh, katulad na lamang doon sa problema uh, sa nabanggit nating kwento kanina tungkol kay Betty. So, ang problema niya ngayon is kung paano siya makakapagpatuloy ng kanyang pag-aaral sa kabilangan ng kinakaharap niyang mga problema na ang kanyang nanay ay may diabetes at may uh, COVID-19 at ang kanyang tatay naman ay nawalan ng trabaho. And number two, gather information about the issue or problem. So, ito ang pangalawang uh, steps na step na gagawin natin is kailangan nating mag-gather ng information, uh, mag uh, mag uh, maghanap ng mga impormasyon tungkol sa mga issue or sa problema. So, makakatulong ito para mas ma-define natin ang problema at malaman natin kung ano yung mga impormasyon na, ka, na kailangan na, natin sa, pag, uh, sa paggawa ng solusyon sa problema. And number three, kailangan natin alamin kung ano yung iba't ibang options. You know your options or make your options. So, ano ba yung iba't ibang uh, mga options or mga choices na maaari mong gawin? And number four, Weigh the pros and cons of each option. Kailangan natin timbangin kung ano yung mga advantages and disadvantages na mga options na gagawin natin. So, ano ba yung sa tingin mo ang uh, magandang maidudulot ng solusyon na ito, ng option na ito, at ano naman kaya sa tingin mo ang hindi magandang maidudulot ng option na ito. For example, yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, kung sakaling mag si Betty na magpatuloy sa kanyang pag-aaral at ito ang maging solusyon niya sa kanyang problema, okay, ito ang maging decision niya. So, ano kaya sa tingin mo ang pros? Ano kaya yung, yung, yung uh, maaring magandang maidulot na ito? At ano naman ang hindi magandang maidudulot ng option na ito? And number five, take the courage to decide and act on it. So, kailangan maging courageous tayo. Talagang kailangan natin linlakasan ang loob natin na gumawa ng desisyon. At uh, hindi naman maaaring hayaan na lang natin ang problema. Di po ba kailangan natin gumawa ng solusyon talaga at paraan? We have to act on it. So, if the problem or, or if the issue or problem is not solved, so kailangan po nating uh, bumalik sa step number one at sundin ulit yung ibang steps until you succeed. Again, if the issue or problem is not solved, go back to your step number one and follow the other steps again until you succeed. So, sabi dito, always remember that you are a work in progress. Kung nag-fail uh, man tayo ngayon, kung hindi tayo nag-succeed, marami pa pong paraan para tayo ay uh, tumayo, di ba? At uh, mag-umulit, uh, ulitin yung ibang mga pamamaraan, gumawa ng paraan para tayo ay mag-succeed. If you fail, the only way up is to stand and try again. So, take your failures as opportunities to become better. So, itong mga failures natin, itong mga kabiguan natin sa buhay, ay mga opportunities po ito para tayo ay mas maging mabuti at mas maging magaling or mas magkaroon ng uh, mas magandang uh, mga magiging desisyon sa buhay, di ba? As American inventor Thomas Edison said, I have not failed, this is just found. 10,000 ways that won't work. So, ibig sabihin lamang ni Thomas Edison, hindi talaga siya nag-fail. Para sa kanya, hindi failure yung, yung ginawa niyang 10,000 ways. Okay. So, hindi failure para sa kanya yung 10,000 beses na hindi nag-work ang kanyang invention. Uh, kung baga para sa kanya, ito yung naging opportunity niya para mag-succeed siya doon sa 
kanyang in- imbensyon. So, napaka-igi na i-consider natin lahat ng failures nito, lahat ng kabiguan natin sa buhay na isang aral or isang leksyon at isang opportunity para sa atin na mag-succeed sa ating buhay. So, ito ang magiging step, uh, stepping stone natin, di ba? Para mas uh, mapabuti natin ang ating buhay at makagawa tayo ng mga mas magandang pamamaraan, magandang solusyon sa lahat ng mga problema ang kinakaharap natin. Okay, so yan, that's under... Keep in mind, now, now under You Can Do It, suggested time allotment is 45 minutes. Now, here, we're going to th- think of a past or present problem that you are comfortable to share with your homeroom guidance or teacher. Um, with your homeroom guidance teacher, try to apply the five basic steps in making a decision and do this on a sheet of paper. So, dito, gagawa tayo ng... Uh, So, iisip tayo ng nung mga nakaraang naging problema natin. Ano, ka sa, ano kaya yung, uh, ano ba yung mga naging problema ninyo sa nakaraan? Uh, na sa tingin mo ay komportable kang i-share ito sa yung teacher, sa yung homeroom guidance teacher. At, uh, o kaya naman kung wala kang uh, naiisip na problema nung nakaraan, yung problema mo sa ngayon, sa hinaharap, or I mean dito sa present, sa so, ano yung present na problem mo, ano yung uh, kinakaharap mong problema ngayon na maaaring i-share mo sa yung guidance teacher. At uh, i-apply po natin yung limang steps sa paggawa ng desisyon. So, gagawin po natin ito sa isang piece of paper. So, ilalagay po muna natin kung ano yung problema. So, define the problem. Ano ba yung uh, problema na gusto mong i-share sa yung uh, guidance teacher, homeroom guidance teacher. At ano kaya yung mga information na kinakailangan para sa issue or problem na ito? Ano ba yung mga options na maaari mong ilagay sa problemang kinakaharap mo? Ano ba yung iba't ibang mga options na maaaring gawin mo? At a- ano naman kaya sa tingin mo yung uh, ka- advantages and disadvantages, the pros and cons of each option. Kung ito ang gagawin mo, ano ang kabutihang maidudulot nito? Ano naman kaya sa tingin mo yung negatibong pwedeng maidulot nito kung ito naman ang gagawin mong option? And of course, ano naman sa tingin mo? Number five, ano naman kaya sa tingin mo ang magiging decision mo na? You have to take the courage to decide. So, pipili ko na ngayon doon sa mga nilagay mong options kung ano ang magiging uh, decision mo. Okay, ano na ngayon ang magiging solution mo sa problema ang ipinresent mo sa yung homeroom guidance teacher? So, medyo, ayan, um, madali lamang po ito kung susundin natin yung instruction. So, uh, just right there, the, the present problem or the past problem that you encountered. Ayan, so, and then, i- ipa-follow natin itong uh, different steps in making a decision. Okay, so that's under you can do it. And under what I have learned, suggested time allotment is 35 minutes. Now, based on the previous activity, you're going to make a poster of the desired outcome of your decision. Show also in the poster how you would feel if you would attain it. So, sabi dito, gagawa po tayo ng isang poster or ng isang drawing ng sa tingin mo, uh, ano ba yung inaasahan mong magiging outcome? Or ano ba sa tingin mo yung kalalabasan nung desisyon na gagawin mo? Ano kaya sa tingin mo yung magiging resulta ng desisyon na ginawa mo po dito sa activity natin, dito sa You Can Do It? So, connected po ito, no? Um, ito po ay continuation ng activity natin dito sa What I Have Learned is continuation po ng activity natin dito sa You Can Do It. So, uh, ano kaya sa tingin mo yung magiging uh, outcome or resulta ng uh, desisyon na ginawa mo dito sa ipinresenta mong problem dito sa you can do it yung pinresenta mong problem sa yung homeroom guidance teacher ano kaya sa tingin mo yung kalalabasan ng uh, desisyon na ginawa mo so ilalagay din po natin sa ating drawing kung uh, yung, kung ano yung uh, nararamdaman mo ano yung mararamdaman mo kung sakaling ito ay uh, maa-attain mo or ito ay uh, ma-achieve mo okay So, that's under what I have learned. Gagawa tayo ng isang poster sa isang, maaaring sa isang bond paper para mas malinis ang maging output natin. And uh, under share your thoughts and feelings, suggested time allotment is 25 minutes. Ito napakaganda ng activity na to. So, ang title ng activity na ito is Dear Self, 
Here, you're going to make a letter to yourself about your decisions in the past months. Include how you feel about it and the things that you would try to change to improve your decision-making skills and do this on a sheet of paper. So, dito po, susulatan natin ang ating mga sarili, di ba? So, uh, bihira natin itong ginagawa. Hindi tayo masyadong sumusulat sa sarili natin. Pero dito, mabibigyan tayo ng pagkakataon na gumawa ng letter, gumawa ng sulat para sa ating sarili. So, gagawa ka ng sulat para sa iyong sarili tungkol sa mga nagawa mong desisyon sa nakaraang buwan sa mga nakaraang buwan um, ano ba yung mga nagawa mong desisyon sa mga nakaraang buwan at isama mo po sa letter kung yung mga naramdaman mo sa mga nagawa mong desisyon ano ba yung mga naging emosyon mo o mga naramdaman mo sa nagawa mong desisyon noong mga nakaraang buwan at uh, iisip din po tayo kung paano natin mas uh, ma-improve or ma paano natin mababago itong decision making skills natin so mayroon ka bang gustong baguhin sa naging decision mo noong uh, nakaraang uh, mga nang, maging naging decision mo noong mga nakaraang buwan at paano mo i-improve kaya sa tingin mo ang iyong decision making skills so you have to do this on a sheet of paper so I hope you take this activity seriously dahil napakaganda ng activity ito this will make a, a very huge impact magkakaroon ito ng magandang uh, So, napakaganda na ma-realize natin ang uh, mga activity na ito dahil ma-internalize natin ang mga activity na ito dahil talaga makakatulong po sa atin ito bilang mga estudyante. So, we are done with our module 7. Okay, so we are done with our module 7. Congratulations again, my dear grade 7 students for finishing this module. Ayan, napakaganda ng ating naging discussion dito sa ating uh, Uh, module 7 which is entitled I Decide, I Learn ba diba, sa mga ginagawa nating desisyon sa buhay talagang natututo tayo maging ito man ay isang tamang desisyon or kung sakali mang ikaw ay nagkamali we cannot consider this as a bad decision dahil ang mga desisyon na ito kung magkamali man tayo ay nakatutulong ito sa ating buhay para mas maging maganda ang uh, pagdidesisyon natin so lahat ng desisyon na ginagawa natin ay ay kailangang pag-isipang mabuti, di ba? So, base nga sa napag-usapan natin, may mga steps, may mga pamamaraan kung paano tayo gagawa ng desisyon. So, itong limang steps na to ay kailangan nating kabisaduhin, i-memorize, dahil makakatulong ito sa paggawa natin ng mga desisyon sa buhay. Hanggat maaari, di ba, mahabaw maiwasan ang uh, pag uh, maiwasan natin na makagawa ng mga maling desisyon sa buhay. Pero kung sakali mang tayo ay magkamali sa mga gagawin nating desisyon, still, ikinoconsider pa rin natin itong isang uh, blessing. Ito ay isang uh, lesson para sa atin dahil dito natututo tayo sa mga desisyon na ginagawa natin. So, ibig sabihin maaring uh, mas nai-improve nito yung pamamaraan ng pagdidesisyon mo or mas nakakagawa tayo ng mas magagandang bagay dahil na nga sa mga kamalian na nagawa natin sa nakaraan. So, kung sakaling mayroon ka mga nagawang hindi magandang decision sabi nga di ba kung hindi man nagsucceed ang ating solution sa mga naging uh, sa mga um, ating mga naging decision sa mga problems natin so you go back to step number one so uulitin pa rin natin kung baga try and try until you succeed so do not give up just continue Uh, kung ano man ang inyong uh, nararanasan ngayon, kung ano man ang inyong kinakaharap ngayon, so magpatuloy pa rin po tayo. Sabi nga, sa lahat naman ng problema, ito ay may kaakibat laging solusyon. So again, maraming maraming salamat po sa panonood ng ating video, itong uh, ating homeroom guidance video for you my dear grade 7 students. So mayroon po tayong kompletong discussion from module 1 to module 7. So congratulations again and I hope na mag-aral po tayo ng mabuti. So we are now in our quarter 2. Malapit na, halos na nga lahati na tayo. So congratulations my dear grade 7 students. So kaya naman, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel na to, i-click mo na po ang subscribe button and of course, hit the notification bell para maging updated ka sa lahat ng homeroom guidance videos na i-upload ko. Muli ito po si Ma'am Terebuena saying bye for now and thank you so much and see you in our next video discussion.